ሰሞኑን ከሌላ የህዋት ትግሬ መሪዎች አስተላልፈውትን ውሳኔ ተከትሎ ማገሪቱ የተከሰቱ ላሉ ግጭቶች የክልሎች አመራሮች ኃላፊነት ይወስዳሉ ተባለ መከለ ላይ ሰሞኑን ከትሞ የነበረው የውያኔ ትግሬዎች ስብሰባ የበህራዊ ደንነት ምክር ቤት ጽፈት ቤት በሚባለው የውያኔ የጉድፍ ማውረጃቱ በመስራቤት በኩል ማገሪቱ ውስጥ እየተከሰቱ ላሉ ህገወጥ ዘልፎችና ግጭቶች የክልሎች አመራሮች ኃላፊነት እንደሚወስዱ ገልጿል በመከለው ምክር ቤት ላይ እንደተደለተው ከሆነ የክልሉ መሪዎች እንደ ቀድሞ ለመታዘዝ ፍላጎት የላቸው በተለይ ደግሞ በኦሮሞቹ አካባቢ ፖሊሶችን ጨምሮ ከዙ ጋር እየተባበሩ ነውና ካሁን በኋላ ክልሎች በሚባሉት አካባቢዎች ሁሉ የክልል ፖሊሶችም ሆኑ መሪዎች ከህዋት ትግሬዎች በከተታ የሚተላለፍላቸውን ተዕዛዝ የማይፈጽሙ ከሆነ በራሳቸው ላይ እርምጃ መውሰድ ያስፈልጋል የሚሱልሳኒ እንደወጣ ነው የተሰማው ለዚህ እንደ በግ በፈለጉት ጊዜ እየተጎተተ የሚወጣው ኃይለ ማርያም ደስ አለኝና የመከላካያ ሚኒስትር ነው የሚባለው የትግሬዎቹ የፍቁፉ ቀን ቁማር ካርታ ሲራጅ ፈገሳ ለግማሽ ቀን በታሰበው ያለፈው አርብ ስብሰባ ላይ የክልሎች አመራሮች እየተካሄዱ ያሉ ህገወጥ ሰልፎችንና ግጭቶችን ማስቆም አለባቸው ያሸባሪዎችን የባንዲራ ይዘው ህገወጥ ሰልፍ የሚያደርጉ አካላት እንዳሉና አውቃለን ያለው ሲራጅ ፈገሳ ይህንን እንቅስቃሴ የክልል አመራሮች የማስቆም ግዴታ አለባቸው ብሏል እንደሚታወቀው ባለፉት ሰሞናት በተደረጉ ህዝባዊ ተቃውሞዎች ላይ ሁሉ ተገኙ የተባሉት የግጭት መከስከሻ ባንዲራዎች የታያዙት በያካባቢው ነዋሪ በሆኑ የትግራይ ኮላጆች ያገዛዙ ደጋፊዎች እጅ ሆኖ ሳለ ዛሬ የወያኔ ትግሬዎቹ አገዛዝ በሲራጅ ፈገሳ በኩል የራሱ ወንጀል በክልል መሪዎችና ፖሊሶች ላይ ለመለጠፍ እቅድ ያዘ ይመስላል እንደዚህ አይነት አዝማሚያዎች ሲኖሩ የሚመለከታቸው አካላት አስጨቋ እርምጃ መውሰድ እንዳለባቸው ይህ ተፈጻሚ ቃል ሆነ ግን ራሳቸው በሕግ ተጠያቂ እንዲሆኑ መጥቶቹ መወሰኑን አቶ ሲራጅ ተናግሯል ተብሏል ሲራጅ ፈገሳ እንደተናገረው የሰብሰባ ዋና ዓላማ አገሪቱ ባሁን ወቅት ያለችበትን የጸጥታና የሰላም ሁኔታ ገምግሞ አዳዲስ አቅጣጫዎችን ለማስቀመጥ ነው ቢልም ሁኔታውን የተከታተሉ ሰዎች እንደሚሉት ሲራጅ ፈገሳና ኃይለ ማርያም ደሳለኝ እንደ በቀቀን ወፍ የመቀለው የትግሬዎች ሰብሰባ ያስተላልፈላቸውን የሚተፉ ሰዎች ናቸው ብለዋቸዋል ይሄ ባይሆን ኖሮ ይላሉ ገምጋሚዎቹ ይህን ያህል የአገር ጸጥታ ጉዳይ በግማሽ ቀን ስብሰባ አይተናቀቅም ነበር ስለዚህ ስብሰባው የተደረገው የትግሬዎቹን ትዕዛዝ ወደ ታች ለማውረድ ብቻ ነበር በመከለው ስብሰባ ላይ የትግሬዎቹ አገዛዝ ከተደቀነበት የመገርሰስ አደጋ ይወጣ ዘንድ አዳዲስ ተንኮሎች መጣቀዱ እውን ሲሆን ከዚህ በኋላ ለአገዛዙ የግዛት ዘመን መራዘም መፍትሄ ተብሎ የታዘው የአካባቢ መሪዎችን ከዚህ ጋር ማጋጨት እንደሆነም ታውቋል ባሁን ወቅት አነሰም በዛ ሁሉም ያገሪቱ ግዛቶች የጸጥታ ችግር እንዳለ የጠቆመው ሲራጅ ፈገሳ ይህንን ችግር ለመፍታት የበህራዊ ደንነትና የክልል የጸጥታ አካላት ተባብሮ እንዲሰሩ ስምምነት ላይ ተደርሷል ብሏል። ሁሉም ክልሎች የየራሳቸውን አቅደው መንከሳቀስ እንዳለባቸው ከስምምነት ላይ ድርሰናል ካለ በኋላ ይቀደም ላንድ አመት የሚያገለግል ነው ብሏል። ይህ አባባሉ በሌላ በኩል ያስጨቋይ ጊዜዎች ተመልሶ መጣዎቹን የሚያሳይ ነው። በህዝባዊ ተቃውሞ ከፍተኛ ጭንቀት ላይ የሚገኘው አገዛዝ አንዴ ያስጨቋይ ጊዜዎች ሌላ ጊዜ ደግሞ የበህራዊና የክልል ደንነት ጸጥታ ምክር ቤት የጋራ አቅድ በማለት የህዝብን ተቃውሞ ለማፈን እየሞከረ እንደሚገኝ ታዛቢዎች ይገልጻሉ። ሀገሪቱ ተረጋግታለች በማለት በጫና ያስጨቋይ ጊዜዎቹን አንስቶ የነበረው አገዛዝ አሁን ላይ በድጋሚ አዋጁን መመለስ መሳቂያ መሳለቂያ እንደሚያደርጉ አምናል የሚሉት አዛብዮች በዚህ የተነሳ የስም ለውጥ በማድረግ ያስጨቋይ ጊዜ አዋጁን የሚተካ አዲስ ህግ ማውጣቱንም ታዛቢዎቹ ያክላሉ። በዚህ የበህራዊ ደንነት ምክር ቤት ስብሰባ ነው በተባለው የመቀሌ ውሳኔ ማስፈጸሚያ ላይ አይለ ማርያም ደሳለኝ የሁሉም ክልሎች መሪ ናቸው የተባሉ ሰዎች የትግሬዎቹ ጦር የጦር ሃይሎች ኤታ ማጆርሹ ሳሞራይ ዩነስ የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ኮሚሽነር አብዩ አሰፋ ያየር ኃይል እና የምድር ጦር አመራሮች የተባሉ የትግራይ መከንኖች የፌደራልና አርብቶ አደር ልማት ጉዳዮች ሚኒስቴር ከበደጫኔ የድሬዶአና አዲስ አበባ ከተማ ከንቲባዎችን ጨምሮ ሌሎች ከፍተኛ አመራሮች ተገኝተው ነበር ተብሏል የትግራይ ተወላጆች የሆኑ ተማሪዎች ከመጥቶ ዩኒቨርሲቲ በራሳቸው ፈቃድ በድጋሚ መልቀቃቸው ተሰማ በመቱ ዩኒቨርሲቲ የሚማሩ የትግራይ ተወላጆች እየደረሰብን ነው ካሉት ጻጫና ማስፈራሪያ ሸሽተን ነው በማለት ወደ ጋምቤላ በድጋሚ መጓዛቸው ተሰምቷል። 
ባለፈው በመጀመሪያ ዙር ጋምቤላ የገቡ የትግራይ ተወላጅ ተማሪዎች የወያኔ ትግሬዎቹ አገዛዝ ልዩ አውሮፕላን ልቆላቸው ወደ ትግራይ መጓጓዛቸው አይንዘነጋም ባሁኑ ጊዜ የትግራይ ተወላጅ ተማሪዎች ከመጡ ዩኒቨርሲቲ መልቀቃቸውን የግቢው ሐላፊዎች አምኖ ይገልጹ ሲሆን ሆኖም ተማሪዎቹ ከዩኒቨርሲቲው ለመልቀቅ የሚያበቃ ችግር ግን አልነበረም በማለት ለቢቢሲ አስረድቷል ቢቢሲ አነጋገርኳቸው ያላቸውን ተማሪዎች አባባል ተክሶ እንደዘገበ ከሆነ ተማሪዎቹ በማንነታቸው ላይ ያተኮረና ያነጣጠረ ፍተሻ በሌሎች ተማሪዎች ይካሄደብናል ያሉ ሲሆን በዚህ ምክንያት ከ150 ኪሎ ሜትር ይርቀት ላይ ተጉዘው ጋምቤላ እንደገቡ ገልጸዋል በተማሪዎቹ የተገለጸውን ኡነትነት ባይኖርም ባለፈው አንድ የትግራይ ተወላጅ የመጡ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ህዝብን ከህዝብ የሚያጋጭ ጽሁፍና የኦነግ ባንዲራ ይዞ በመገኘቱና ይህንንም የመጡ ተማሪዎች ድርሰውበት ስለ ተጋለጠ የዩኒቨርሲቲው ሐላፊዎች ካካባቢ ፖሊሶች ጋር በመሆን እርምጃ እንደወሰዱ ይታወሳል ኢትዮጵያ ውስጥ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ቋንቋ ተኮር ጥቃት በተለይ በብዙዎች ላይ ማማራና በኦሮሞች ላይ ሲፈጸም ተስተውሏል በዚህ ነገር ተኮር ጥቃት በመስራቅ ኢትዮጵያ በጅጅጋና አካባቢያው በኩል ለዩ ፖሊሶች አማካኝነት በኦሮሞች ላይ የደረሰው ጭፍጨፋና በደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ግዛት ላይ በተለይ በኤሊባቡር በቡኖ ወደለ በመቶ የሚቆጠሩ ንሱሃን ያማራዎች ህይወት መጥፋትና በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ደግሞ ለመፈናቀል እንደተገደዱ ይታወቃል ህዋሃት ምራሹ የትግሬዎች አገዛዝ ሀገሪቷን በቋንቋና በዘር ከፋፍሎ ከመግዛቱ ባሻገር በነገዶች መካከል ልዩነቱን በማራገብ ነገር ተኮር ግጭት በሀገሪቷ ውስጥ አስፋፍቷል ሲሉ ታዛቢዎች እየተናገሩ ሲሆን በዚህም ሂደት የትግራይ ተወላጆችም በተቀረው ሀገር በነጻነት መንቀሳቀስ እንዳቃታቸው ሲገልጹ መሰማት ጀምሯል ይሁንና በጎንደር ከአመት ወፊት ተነስተው በነበረው የህزب እንቅስቃሴ አገሬው ምንም ሳይደርስባቸው በፍጥነት ጎንደርን ለቀው በመውጣት አልጀዚራን በመሳሰሉ የዜና አውታሮች ስሞታ ሲያስሙ የነበሩት ራሳቸው የትግራይ ተወላጆች ናቸው የጎንደሩም ህزب አመጽ የተነሳው የትግራይ ወገዢ አባይ ወልዱ ጎንደር ከተማ ድረስ አፋኞቹን በመላክ ኮሌል ደመቀ ዘውዱን አፍኖ ለመውሰድ ባደረገው ጥረት ምክንያት እንደሆነ ይታወቃል ስለሆነም እንደተለመደው ከላይ ከህዋት ግጆች የሚሰጣቸው መመሪያ መሰረት የትግራይ ተወላጆች በሌሎች በህረሰቦች መካከል እየገቡ ተማሪውንና ህዝቡን ለማጋጨት በሚያደርጉት ትንቆሳ ስካልቆ መድረስ አንድ አንድ ችግሮች ሊገጥማቸው እንደሚችል ታዛቢዎች እየተከናገሩ ናቸው በመራብ ኢትዮጵያ ባለቹ ኢሊባቡር ውስጥ በሄርተኮር ግኝትም ሆነ እይታ እንግዳ እንደሆነ ይታወቃል በመቱ ዩኒቨርሲቲ ቋንቋ ተኮር ችግር ከመከሰቱ በፊት በቡኖ በደሌ በአማራ ተወላጆች ላይ በደረሰው ጥቃት ከ10 በላይ መገደላቸውና ከ3 በላይ በተፈናቀሉበት ወቅት በኦሮሚያ ፖሊስ በሚባለው በተወሰደው ምርመራ በክልሉ የህዋት ትግሬዎች ተወካይ የሆነ ኃይሌ ኪሮስ የተባለ ግለሰብ በቤቱ ውስጥ በርካታ ቦምብና መሳሪያ ከመገኘቱም በላይ በኮምፒውተሩ ውስጥ ሊገደሉ የተወሰነባቸውን የ38 ሰዎች ስም ዝርዝር ማግኔት መቻሉ ተገልጾ እንደነበር ይታወቃል የወያኔ ትግሬዎች ተወካዮችና ሐላፊዎች በእያንዳንዱ የብሔር ግጭት ጀርባ እንዳሉ እየተጋለጠ በመጣበት ወቅት በመቱ ዩኒቨርሲቲ ያሉ የትግራይ ተወላጆች ተማሪዎች ህልውናችን እንፈራለን በሚል ወደ ጋምቤላ እንደሸሹ ተገልጾ እንደነበረ አይዘነጋም ጥቂት የትግራይ ተማሪዎች በሊዩ አውሮፕላን ወደ መቀሌ መጓዛቸውን ገልጸናል የትግራይ ተወላጅ የመጡ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች በዚህ ሳምንት አጋማሽ ላይ ከሳምንት ቆይታ በኋላ ከጋምቤላ ወደ መቱ ዩኒቨርሲቲ ለመመለስ ያደረጉት ሙከራ በማን እንደተደበደቡ ባይታወቅም የተሳፈርንበት አውቶቡስ መመደብደቡ ወደ ጋምቤላ ተመለሰናል ብለዋል መጀመሪያው ነው ከዩኒቨርሲቲ ለቀው እንዳይወጡ ነግረናቸው ነበር የሚለው የዩኒቨርሲቲው ቃል አቀባይ አቶ ኦልቀባ አሁንም ቢሆን እነሱ እንደሚሉ ሳይሆን ወደ ዩኒቨርሲቲ ተመልሰው ትምርታቸውን እንዲቀጥሉ ከተማሪውና ከመምራን ጋር እየመከረን ነው ሲል ተናግሯል የሰውና ግጭቱ መንስኤ የመጡ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች እንደተናገሩት ከሆነ ተማሪው ሁሉ ወደ ቅጥር ግቢ ሲገባ የሚፈተሽ ሲሆን የትግራይ ተወላጆቹ ግን ምን ግዜም መሳሪያ ሲለምታጠቁ ተለይተው ስለማይፈተሹ ተማሪው ይበልጥ በጥርጣሬ ሊያተኩርባቸው እንደተገደደ ይገልጻሉ ለሩዶልፍ ግራዚያኒ የአዲስ አበባው ጨፍጫፊ ሐውልት ማቆሚያ ቦታ መሬት የሰጡትና መታሰቢያውን ያቆሙትን ከንቲባ በእስራት እና በገንዘብ ቀጣ የጣሊያን ፍርድ ቤት ሮዶልፍ ግራዚያኒ በአዲስ አበባ ነዋሪዎች ላይ የሶስት ቀናት ጭፍጨፋ በማክያድ ከ30 ሺህ ህዝብ በላይ በሶስት ቀናት ብቻ መፍጨቱ ይታወሳል 
ዳሮፓና ቆጣጥር በ2012 ከሮም ከተማ በስተ ምስራቅ 50 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ በመትገኘው የግራዚያኔ ትውልድ ትንሽ ቦታ የኦፊሌ ከተማ አባትነትና ክብር በሚሉ መጠሪያዎች ተሰጥተውት ከ160 ሺህ ዶላር ወጪ ለግራዚያኔ ሀውልት መቆሙን ተከትሎ የጣሊያን ፍርድ ቤት ድርጊቱ ለፋሽስቶች ሀውልት ማቆም ነው ይህም ህገ ወጥ ተግባር ነው ማለት ሀውልቱን ለማቆም የተጉትንና ያስተባብሩትን ግለሰቦች በስራትና በገንዘብ መቅጣቱ ነው ከወደ ጣሊያን የደረሰው ዜና የሚያመለክተው የመታሰቢያ ሀውልቱን እንዲቆም አድርገዋል የተባሉትን የከተማይቱን ከንቲባ ኤርኮል ቪሬ ፍርድ ቤት 8 ወር ስራትና የ120 ዩሮ ቁጣ ሲጥልባቸው ይህንን ሀውልት እንዲቆም አድርገዋል ለተባሉ ሁለት አካባቢ ተባባሪ የምክር ቤት አባላት ጊምፔሮ ፎርሶኒና ሎሬንዞ ፔፐሮን ያንዳንዳቸው የ6 የ6 ወር ስራትና የ80 ዩሮ የገንዘብ ቁጣት ወስኖባቸዋል በሌላ በኩል ተከሳሾቹ የሰሩት ተፋት ትልቅ በመሆኑ ፍርድ ቤቱ በተከሳሾች ላይ ለ5 አመት የሚቆይ በማንኛውም የመንግስት ስራ ውስጥ ገብተው እንዳይሰሩ እገዳ ይጣልባቸው ሲሆን በጣሊያን የፋሽስት ተቋሚ ለሆነው የጣሊያን ድርጅት በመሳረ ቃል AMPI 8000 ሮን ዲከፍሉ ተወስኖባቸዋል በሌላ በኩል ካርቦይሎ ኮሮሺን የተባለ ጣሊያናዊ ውሳኔ እልባት እንዲያገኝና አትፊዎቹ ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ በማድረግ በኩል ትልቅ ጥረት በማድረግ የኢትዮጵያ ባለው ለታ መሆናቸውን አስመስክረዋል ሲል ዓለም አቀፍ ህብረት ለፍትህ የኢትዮጵያ ጉዳይ የተባለው የኢትዮጵያን ማህበር ገልጧል አዲስ አበባ ከተማ 30 ሺህ በ3 ቀናት ውስጥ የጨፈጨፉበት በጦርነቱ መባጫ ላይ ኢትዮጵያውያን አርበኞች ላይ በአለም የተከለከለ መርዝ ጋዝ በአውሮፕላን እንዲረጭና ሰዎችና ከብቶች እንዲያልቁ ተዛዝ ይሰጠ ከዚያም ማልፎ በአምስቱ የጣሊያን ወረራ የመከራ ዘመን ላለቁት ወደ 1 ሚሊዮን የሚጠጉ ኢትዮጵያውያን ህይወት ተጠያቂ ለሆነና በኢትዮጵያና በሊቢያ በፋሽስት ወረራ ዘመን በፈጸመው በርካታ የጦር ወንጀሎች ተጠያቂ ለሆኑ ለሩዶልፍ ግራዚያኒ የመታሰቢያ ሀውልት መቆሙንና የመዝናኛ ስፍራ ለክብሩ መስየሙን በመቃወም ሰፊ እንቅስቃሴ ሲያደርግ ለቆየው ድርጅት ተከሳሾቹ 1800 ዩሮ እንዲከፍሉ ውሳኒ ፍርድ ቤቱ ሰጥቷል ውሳኒውን ተከትሎ ዓለም አቀፍ ህብረት ለፍት የኢትዮጵያ ጉዳይ የተባለው የኢትዮጵያን ማህበር የጣሊያን ፍርድ ቤት እንዲያይኑ ውሳኒዎችን በማስተላለፉ ለኛ እንደ ትልቅ ድል እንቆጥራለን ብለዋል የተከበራቸው አድማጮቻችን የዛሬ ዜናዎቻችን እበዚሁ ተጠናቀቁ ዜናውን ያቀርብኩላችሁ ደምስ በለጠነኝ ካማራ ድምጽ ሬዲዮ